花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。怀孕后，公婆给我的猫罐头里掺了巧克力，让我养了七年的小豆丁呕吐、腹泻、受尽折磨，死在了我面前。于是我剪碎了婆婆绣了三年的十字绣，砸了她跳广场舞的音箱，把公公养了四年的龟炖了汤。他们说我这个女人恶毒、恐怖，是个煞星。婆婆当着公公和他儿子的面，狠狠打了我一巴掌，叫徐南星跟我离婚。人家一家人一致对外，我一个怀孕快五个月的孕妇，听着他们的咒骂指责，忍下了这个巴掌。走，现在就去离，谁不离谁家断子绝孙。这婚要是离不掉。你徐家就是双倍的断子绝孙，这句话直接把婆婆气晕了过去。醒来之后，在医院闹死闹活，要看到我们的离婚证。徐南星在他妈病床前指天发誓，立刻离婚。然后我俩就到了民政局，他在民政局破口大骂，他嘴里的我丧尽天良，十恶不赦，他一家人都在我这里受了天大的委屈。甚至还流下了两滴委屈的眼泪。你这个虐待老人的泼妇，把我妈活生生气到住院，让你道歉你都不肯。我爸妈对你不够好吗？在你眼里，他们连你养的宠物都不如。为了个小畜生，天天跟家里闹，周围的人窃窃私语，听到别人说是不是公婆对宠物不好啊？心疼自己宠物也是很正常的呀。他又喊：“你这个虚伪的女人，对自己的宠物装模作样，把我爸爸养了多少年的乌龟拿去炖汤，你怎么这么恶毒？”听到人群哗然，谴责的眼神全都瞟向了我。他又加足火力：“我妈不就爱跳广场舞吗？碍着你什么事儿了？你居然把她音箱都砸了，你怎么这么狠心？天哪，这个女人太过分了吧！”娶了这样的儿媳妇，真是造孽哦！家里还有日子过吗？怪不得怀着孕呢，婆家都要离婚。这女人谁敢要？徐南星听着别人对我的指指点点，他满意极了。而我看着他那副胡编乱造、睁着眼睛说瞎话，还因为自己得到了附和，爽的不行的样子，以及跟他爸妈如出一辙的泼样，只觉得无尽悲凉。我爱过的男人已经死了，在他的身上一丁点的影子都不剩了。如今我只求离婚，我已经一句话都不想跟他说了，完全是浪费力气，谋杀我的宠物，只是徐家人为人处事的冰山一角罢了。从我嫁到他们家，他们就不知道什么叫做尊重。我买的高跟鞋一次没上脚，他大侄女来家里看上了。婆婆张嘴就送，还说我：“你一个已婚的妇女，穿那些给谁看？穿那么高的，跟能做家务吗？以后怀了孕生了孩子，能穿那样吗？那都是人家小姑娘穿的。我一个人在房间里，不管什么时候，公公婆婆都是直接推门就进，从来不敲门不打招呼。有一次，公公开门进来，我正在换衣服。”我吓得尖叫一声，我婆婆过来骂我不要脸，说我大白天在家脱衣服，我大白天出门不用换衣服吗？我都在自己房间关着门了，我还要怎么样？敲一下门能死吗？我忍无可忍，要给房间换锁。婆婆在徐南星面前坐在地上，又是哭又是闹的。这一家就四口人，他房间门都要装锁。他是要防着谁传出去？人家怎么看我们老两口啊？我们还有脸吗？刚查出怀孕的时候，我二姑给我送来一只乡下自己养的老母鸡，说炖了给我补身体。他们说养一养，说不定还能生蛋。生了鸡蛋留着坐月子，吃比买的好。母鸡也留着坐月子吃。结果刚过半个月，我跟朋友一起出门吃顿饭。回来发现婆婆把鸡炖了，医生说你爸体虚，需要补一补。你坐月子还早呢，到时候再给你买。我真的很生气
：“你给爸爸补身体，我没意见。可是你一声不吭，专挑我不在家这一顿给他补，这是什么意思？那是我娘家姑姑拿来给我的。你至少告诉我一声吧。”我回到自己房间，不想跟他们说话。结果婆婆在外面到处诉苦说，说家里娶了个厉害儿媳妇，日子真是没法过呀。她自己出去下馆子没在家，我和她爸吃顿鸡，回来就臭着一张脸给我们脸色看，吓得我们老两口在家不敢说话呀。以后都把我们老两口脖子扎起来，喝凉水就好了。结婚两年多。这些看似不起眼的鸡毛蒜皮，渗透在生活的方方面面，发生在每一天。我真的已经快疯了。最一开始，徐南星还会事后跟我道歉哄我。后来，他说：“你跟老人家计较什么？顺着点他们不就行了吗？他们是我爸妈，你想我怎么办？你为什么非跟我爸妈过不去？你怎么就不能为我想想？”仿佛一切都是我一个人的错。再到如今，他给他妈撑腰、打我耳光，离婚还把过错栽赃到我头上。小豆丁死在我面前的那一刻，我才幡然醒悟：这两年来，我都被徐家驯养成什么样子了？忍一时得寸进尺，退一步变本加厉。再这么继续跟他们生活，被他们温水煮青蛙，我江夏夏也会死的。活下去的只是一个跟徐家人一样讨人厌的行尸走肉，因为双方态度坚决，所以我们这婚离得很顺利。现场一群人对着我指指点点，围着徐南星温声软语的安慰，还有几个刚离了婚的女人主动加他微信。徐南星骂得太起劲，骂到自己缺氧，满脸通红，脸上泪痕未干。加了人家微信之后，看着我。耀武扬威，我早就说了，离了你，我徐南星能找到更好的。你江夏夏，一个挺着大肚子的二婚女，我等着看还有谁要你。这个男人真的寡廉鲜耻，真的。我俩大学时期谈恋爱，毕业就领证，到今年在一起五年了。曾经是他主动追的我，曾经他也对我无微不至，指天发誓要一辈子对我好。要给我幸福。今天他嘲笑跟他结婚，怀着他的孩子的我，是个挺着肚子没人要的二婚女。我护着肚子，努力平复自己的情绪，只求这一切尽快结束。只要能让我顺利拿到离婚证，他就算往我头上栽赃一部刑法，我也不想多解释半个字。不过，我对那几个主动加徐南星微信的女人还是很佩服的。刚跟上一个男人领了离婚证，就开始物色下一个男人，还是捡别的女人刚扔的，吃亏上当，真是没够啊！都是勇士。顺利拿到离婚证之后，徐南星来到我面前，态度明显跟之前不一样了。你说说你，你就不能跟我妈道个歉，哄哄她吗？非要跟老人家犟什么呢？我家就我一个孩子，我妈妈养我这么大不容易。你就不能好好孝顺他，非得跟他对着干？你先回娘家住几天，等我妈消气了，原谅你了，你再回来服个软。我觉得很好笑。徐南星，你手里拿着什么不知道啊？不认字吗？我懒得再理他。开车回家，我妈知道小豆丁死了，心疼的直掉眼泪。当初你们要结婚，妈妈就说让你别着急。你倒好，一分钱的彩礼也没要，就上了人家的门，剖心剖肺的证明你爱他。他做了什么来证明他爱你呢？他连最基本的尊重和体面都没有给你，还把小豆丁害死了。小豆丁，我们养了七年呢、啊。你认识徐南星有七年吗？小豆丁是我去上大学那年爸妈养的，家里就我一个孩子，我不在身边了。他们拿那只猫当自己孩子养着，陪伴着。我出嫁的时候，爸妈说嫁到别人家做媳妇，怕我不习惯。有小豆丁在身边，就算有娘家人，有个依托。可谁能想到徐家人会那么狠？
，闷不吭声的就把他害死了。我爸看到我的离婚证，沉默了大半天，叹了几口气：“行了，孩子离都离了，说那些有什么用？”我心疼他，我才说：“早离半年不好了，现在小豆丁也没了，还大了肚子，这孩子你要打了吗？”我摇摇头，不打。我自己的孩子打了做什么？我这都怀了快五个月了，打了我不丢半条命啊！对了，妈，明天你陪我去产检吧。自从发现怀了孩子，他们家就没一天消停的，闹了我三个多月，一直都没去产检过。什么？你们这不是胡闹吗？都五个月了不产检，他们家说产检就是医院为了坑钱的，过去没那么多产检，孩子不都好好的？谁天天往医院跑啊？还说产检有辐射，对孩子不好。没问题也检查出问题来，千万不能去。我妈妈当时就被气得咬牙。徐南星还是个大学生呢，还不如我这个没文化的老人家尊重科学，说的都是什么屁话，太不负责任了。赶紧明天去检查，生孩子能儿戏吗？真是太胡闹了。第二天一大早，我准备出门去医院的时候，发现车没了。这好好的车去哪儿了？找了物业查了监控，发现是昨天晚上徐南星过来把车开走了。呵呵，人不要脸，天下无敌。我直接拿出手机报警。警察同志，我车被偷了。我带着警察到了徐南星工作的单位，找到了正在上班的徐南星。他皱着眉看着我，一脸失望：“江夏夏，你能不能别闹了？不就是怀个孕，你做起来没完了是吧？现在还敢报假警了？昨天在民政局，在那群陌生人面前，我懒得理你。今天在你自己单位，你既然不要脸了，那我也没必要给你留面子。”当初我跟你自由恋爱，我嫁给你的时候，没有收你一分钱的彩礼，什么三金五金屁也没有。我嫁给你三年，怀着你的孩子，你爸爸天天往家里一躺，喝口水都等我伺候。你妈妈在家找事，处处为难我，在外到处说我坏话，败坏我的名声。你爸妈虐杀我的宠物，你妈妈当着你的面打我耳光。你还叫我给你妈道歉，我怀着孩子净身出户，没要你一分钱，只为离你们这一家子神经病远一点。那台车是我的陪嫁，白给你开了两年，还没找你要折旧费呢。你离了婚还想占为己有，半夜三更偷偷摸摸跑到我爸妈小区，一声不吭把车偷走。徐南星，人要脸树要皮呀，你不怕遭雷劈？警察同志，您看清楚了，这是离婚证。我跟这个男人没有半毛钱的关系，那台车是我的私人财产，他这就是偷盗。警察也很为难，离婚证都是新鲜出炉的，我还大着肚子。他们觉得这是家务事。徐南星这个无耻的男人，人前装孙子，装的特别有一套。在家连同爸妈全家欺负我的时候，拽得跟大爷一样；在民政局离婚诉苦的时候，当场给那几个刚离婚的女人心疼的找他要微信，觉得他是个被我辜负了的好男人。现在在他同事和警察面前点头哈腰，一副耙耳朵的样子，对我动手动脚，摸一下搂一下的，逼得我拼了命的推开他，没有好脸色。叫人觉得我不近人情，不知好歹。面对我的指控，他温声软语，一脸讨好。好了，老婆，你别生气了，没多大的事。你干什么闹得这么难看呢、啊？行了，你别闹了，回家我给你道歉。我跪搓衣板，行吗？对不起呀、啊，警察同志，您知道的，孕妇脾气都差，想一出是一出，没有个轻重。您别跟他一般见识。我觉得徐南星这个男人真的可悲。事到如今，他还用我怀孕这件事来攻击我。如果没离婚，如果我怀的还是他徐家的孩子，我现在可能被恶心的想要立刻去医院去把孩子打了。不过现在不要紧。
，现在这孩子是我自己的，跟他没有一丁点关系。”警察看他那个能屈能伸的样，对我说：“一家人有话好好说，清官难断家务事，你们自己先调解吧。”行。我理解警察同志的难处，他们看我怀着肚子，看徐南星那么会装狗，大概真的以为我最后一定会跟他复婚。徐家不也是仗着我怀了他们的孩子跑不了了，才会在我面前这么硬气的欺负我吗？以前是我自己没出息不懂事，才被徐南星这条狗拿捏的死死的。现在我已经醒悟了。警察这话刚说完。我妈带着我两个姑姑冲了进去，在办公区对着徐南星就是一顿劈头盖脸的打，把他公司砸得乱七八糟，都是勤俭持家的好女人，不动人家贵重物品，砸的都是打印纸、订书机这些十块八块的小玩意儿，赔得起，但足以给他们搞得一片狼藉、焦头烂额。徐南星叫警察管管，我笑着道。警察同志，您刚也说了，我们这还一家人呢。丈母娘教训女婿也是家务事，您放心，我们自己会好好调解的。我妈和两个姑姑陪着我到医院产检，结果是双胞胎，孕十九周，胎儿发育有些迟缓呢、啊。孕妇要注意补充营养，平时保持良好心情。家人要注意孕妇情绪，不要生气，不能受刺激。怀双胞胎会更辛苦一些，后续产检一定要按时来呀、啊，不要偷懒，心存侥幸。这是孩子一辈子的事情。好的，医生，谢谢您。两个姑姑看着我，唉声叹气的。夏夏，这孩子你真的要生下来呀、啊？徐南星那个坏种的孩子，谁知道将来长大什么德行？其实以前他真的不是这样的，他不是天生的坏，他在学校真的是很优秀，在班里人缘很好，是学生会的干部，学校社团的副会长。我和他是在照顾失独老人的志愿者活动上认识的。那时候的徐南星真的意气风发，任谁看了都会觉得他是一个成熟、热情、有担当、靠得住的男人。正是因为如此。我才会答应一毕业就跟他结婚。可是谁知道呢？婚后我们就一直跟他爸妈住在一起。本来有很好的机会，我们可以一起去大城市发展。他爸妈不许他离家远，他也坚持要留在爸妈身边尽孝。也许从那时候，我就该看到，妥协这种东西，一旦开始就会没完没了。离开了学校，回到了家。他不再是那个乐于助人的学长，热情饱满的学生会干部。他在家可以不顾形象，肆无忌惮地做个宝宝。我哪怕只是让他分担一点扫地、刷碗这样简单的家务，他爸妈也要拦着，紧张的仿佛天塌了。他是男人，哪能整天这么在家里做这些事情？会影响男人气运，不就扫个地吗？你不想扫，我扫。然后刚拿起扫把，就一手划拉，一手捂着腰，哎呦哎呦的喊。慢慢的，徐南星就越来越理直气壮的往他爸妈身后躲，与他们统一阵线，蛮不讲理，毫无担当。与我有矛盾，就让他爸妈收拾我；自己做了什么他爸妈有意见的事，就推到我头上，说是我使唤的。总之，他自己永远没有错。永远不用承担任何责任，先天重要，后天教育更加重要。我跟他都是双一流大学毕业，孩子们以后的智商肯定不会低。至于情商、人品、为人处事，那是要后天努力培养的。我现在跟徐南星离婚了，这两个孩子也就跟徐家没关系。以后孩子们都上我爸爸户口本，跟咱姓江。孩子的成长和教育过程，我绝不会让徐家人插手。两个姑姑一听孩子姓江，立刻乐开了花。那可太好了，咱们江家还没出现过双胞胎呢。夏夏真是太有福气了。徐家人要是知道了夏夏怀的双胞胎，气死他们。
，我赶紧说：“这事儿可不能告诉徐家。你们也听到医生说的，胎儿发育迟缓，肯定就是我之前在徐家被他们气的。他们要是知道了来闹，我和孩子哪里受得住？咱别理他们了。”我妈赶紧点头：“对对对，夏夏说的对，孩子平安出来之前，咱什么也不能说。”我大姑心里憋着一口气，到时候孩子的满月宴，咱要大办特办。当初夏夏的婚礼办得像什么样子？说什么孩子刚毕业没积蓄，一切从简。其实不就是拿捏我们夏夏喜欢他儿子就不当回事，磕碜的丢死人。我现在想起来还有气。二姑对徐家也没什么好印象，说的就是从那时候就看出来。徐家做人就不地道，仗着夏夏喜欢他们儿子欺负人，连最基本的礼节都没有，一家子烂人。大姑连连点头，深以为然。夏夏你呀、啊，就是性子太软，谈个恋爱脑子都谈没有了。你看看你表姐，她男朋友敢在婚礼上怠慢她，我就敢当场跟他们翻脸。有福之女不去无福之家，娶不起就不要娶。全仗着女孩喜欢自己，就叫女孩倒贴的男人，能是什么好鸟？我知道了，姑姑，咱不说他们了。姑姑们带着我和我妈去商场，给孩子买了一大堆的东西，这些徐家都还没有想过要准备。我爷爷奶奶走得早，我大姑照顾弟弟妹妹早当家，性格强悍泼辣，是出了名的。小的时候，我不喜欢我大姑，觉得她这样斤斤计较、吵吵嚷嚷的性子太丢人了。可是高三那年，我表姐被班里一个同学栽赃，说她偷人家手链，老师叫了家长。我大姑去了之后，先问了我表姐怎么回事，我表姐说她没偷，是别人放到她抽屉里的。然后大姑就在办公室护着我表姐。跟老师和对方同学家长吵得面红耳赤，也坚决相信表姐没有偷东西。对方口口声声说：“算了，现在手链找回来了，我们也没有损失，不跟你们这样的人计较。”我大姑却不肯算了，我们这样的人别的本事没有，就是爱计较。我闺女没有偷东西，你们却污蔑她，你们这是诽谤，是人格侮辱。是要毁他一辈子，我闺女凭什么受这个委屈？高三的孩子都十八岁了，是要负法律责任的。我已经报警了，等着警察来取证。我要上法院告你们。最后，这件事以班主和手链的主人在班级向我表姐当众道歉为结局。我大姑转头就给我表姐买了一个两万块的大金镯子戴在手上。老师给她打电话说孩子不能戴首饰，大姑又跟老师吵了一架，不能戴首饰，别人为什么戴，还敢污蔑我女儿偷东西。从那以后，我大姑一战成名，不管是我们这边的孩子，还是我大姑父那边的孩子，在学校被叫家长都不找自己爸妈。都爱找我大姑，我表姐不是别人家的孩子，但我大姑绝对是别人家的妈。有这样的家人亲戚，真的是我的幸运。回到家之后，我爸爸听说我怀了双胞胎，要跟他姓，兴奋的走路都哼着曲儿，立刻去超市买菜回来亲自下厨，还顺路去书店买了一堆照顾孕妇、伺候月子和照顾小孩子的书。跟我妈研究了半夜，现在养孩子花费可是不小，咱家一下子添丁两口，未来孩子特长班、补习班、夏令营什么的得不少钱呢，咱得提前准备好。我爸爸对孩子的未来非常上心，孩子还没出生，从幼儿园到大学都给物色好了，一个叫江洋洋，一个叫江灿灿。不管是男孩还是女孩，都叫这个名。我妈有点不赞同，这会不会太敷衍了？你懂什么？现在的孩子取名都花里胡哨的，重名率太高，还有生僻字，这对孩子将来都是有影响的。咱家孩子就要朴实无华
，一辈子阳光灿烂就够了。我也觉得这俩名字不错，直接就这么定下了。朋友圈里，我看到徐南星晒了聊天记录，他跟一个女人在聊彼此失败的婚姻，很明显是之前在民政局加上的。男人是真的会诉苦。他在那个女人面前把自己描述成无可奈何的小可怜，感觉他为了我无尽卑微妥协。可我就是做，就是不知足，还跟那女人说我无缘无故带着家人去他公司里闹，说我全家都是泼妇。那个女人心疼极了，发出感慨：为什么这个世界上好女人都遇渣男，好男人都被坏女人糟蹋了呢？我想吐，真的。你俩赶紧去民政局把证领了吧，太般配了！徐南星这朋友圈一发，下面好多我们的共同好友留言回复，一个比一个震惊。不会吧？看不出来江夏夏是那么恐怖的人啊！女人只要一结了婚，真的原形毕露，恶臭难闻。哎，哥们，懂你。许久没人说话的班级群里炸开了锅。那帮男同学都在群里安慰徐南星，那个江夏夏，大学的时候我就看出来他不是什么好东西，可能就是图你家钱才跟你结婚的。这话得到了绝大多数男同学的大力赞同。结婚的时候没有一分钱彩礼，嫁到他家两年多，怀着孕净身出户的我，在群里成了一个为了钱嫁给徐南星，嫌他穷抛弃他的贱人。这世界仿佛任何男人想要毁掉一个女人的名声，都只需要三个字：他拜金。剩下的故事，别人自会脑补。曾经的班级群，成了这群一事无成的狗男人们的诉苦大会，一个个借着安慰徐南星的机会，把自己身边伺候他全家老小、为他生儿育女的女人骂得一文不值，多可悲。当一个女人义无反顾地走入婚姻，进入另外一个家庭，付出自己的一切，把手术室外替自己签字、决定生死的权利给了一个男人，却根本不知道那个男人背对你的时候到底是人是鬼，根本不知道那个男人在背后是如何的嫌弃你、辱骂你、栽赃你、污蔑你。我看着徐南星在群里的风言风语，我甚至怀疑，是不是他并非回家后被爸妈宠坏了？是不是他本性如此，在学校里的形象都是装的？我想告诉同学什么是事实，但是因为气到手脚发抖，一直打错字，最后失去了耐心，干脆把手机扔到一边。但是我没有退群。也没有删除任何老同学的微信，慢慢的，我也就冷静了下来。徐南星越是这么下作的恶心我，就越是让我感觉到这婚真是离得太对了。我江夏夏简直就是逃出生天，我不会删除他们的。时间会带来所有的真相，我要留着这些人，我要看着走到最后到底是谁有报应。我把消息开了，免打扰，不再管他们怎么意淫，专心学习如何照顾孩子，如何给孩子做胎教。刚过了半个月，徐南星又半夜三更来偷车，他一屁股坐到驾驶位之后，一声尖叫，驾驶位的车罩子下有一块木板，上面竖着两根生锈的铁钉，他一屁股坐下去，扎了个实实在在。赶紧去医院处理伤口，打破伤风了。我打电话报了警。徐南星又来偷车了，请警察同志严肃处理。那钉子是我大姑放的，放过之后还特意叮嘱我们开车前记得检查。我爸爸自己有车，我和我妈又不常出门，一直没用车，还真就给徐南星屁股上扎了两个洞。徐家人要告我们故意伤害。真是笑死！我自己的车，我爱往里放钉子、放刀子，都是我的事。你一个偷车贼，你还有理了？这要是算故意伤害，我冲进你家厨房，拿你的菜刀砍我自己一刀，是不是算你们蓄意谋杀？徐南星，你就是再不要脸，也该有个限度。
，今天当着警察的面把我的车钥匙还给我，徐南星真的刷新了我对“无耻”这两个字的认知，就会在警察面前演戏装深情。警察同志，我们本来就不是真的离婚，孕妇有多难缠你也知道，他那时候非要拿离婚证。我也是怕刺激到他，伤害了孩子，才不得不妥协。在我心里，他一直都是我老婆，我俩根本没离婚，他就是跟我闹脾气呢。你看看他，现在肚子里还怀着我的孩子，都六个月了。等他生了孩子，自己想清楚了，我们肯定会复婚，再狠心的妈，也不能让孩子没有爸爸呀。您说是吧？表演了半天。最后做出总结，我们还是一家人。我用一下自己家的车，怎么能算偷呢？徐南星，你真是不要脸！你照镜子的时候看到现在的自己，难道不会想吐吗？你认为你跟我是一家人，所以就可以把我的东西据为己有，不算偷？万幸我家不是开银行的，否则金库你都随便搬是吗？是我非要跟你离婚的，没错。那是因为你们一家子欺负我一个孕妇，你们一家三口同一阵线，搞得好像我是一个可以任人欺凌的外人，再加一副我的死活不关你事的样子。出了家门就会装归儿子，装好男人，这么会演戏。奥斯卡都欠你一座小金人，我真后悔这个畜生当初在民政局大放厥词，又哭又喊的诉苦。说我多十恶不赦，我这个女人多不能要。离婚，她有多求之不得的时候，我没录下来。不过这回我录下来了，然后就发到了她这段时间聊得不亦乐乎的班级群里。在那些老同学眼里，她是被我这个作死的恶毒前妻欺负的可可怜怜的好男人。她受尽了苦难，好不容易终于解脱了。他们安慰她，鼓励她。陪着他骂我，咒我说我会后悔，会有报应的。他把自己塑造成了一个完美的受害者，从头到尾没有提当初嫁给他的时候。除了他这个人，我真的什么也不图，什么也没要。没提他爸妈虐死我养了七年的猫，还在我孕期打我。徐南星的手机也响了，他看了一眼，一脸不可置信的看着我。然后这场戏他就演不下去了。江夏夏，你怎么什么都往群里发？你怎么这么阴险呢？你还录像？你有病吧？我笑着收起了手机。是啊，我怎么可以把你这当面一套、背地里一套的狗东西的真面目拍下来给人看呢？我可真阴险！群里一下子炸开了锅。这背景里怎么还有警察？瞧着像在警察局呀、啊！徐南星怎么回事？不是才说脱离苦海了？说江夏夏那个女人不能要，这又死皮赖脸的求着人家要复婚。徐南星，你真不是东西！夏夏也在这个群里呢，你拉着大家陪你骂她，回头你自己去找人家和好，叫我们里外不是人。你有病啊！夏夏居然怀着孕，按照我国法律规定，女方怀孕期间。男方是不能提出离婚的，所以你俩的离婚只能是人家江夏夏主动提的。你在这群里哭了几天，搞得好像自己是什么吃了大亏、受了大委屈，终于摆脱渣女、脱离苦海的小可怜。结果是人家夏夏大着肚子也不要你这个男人了，装尼玛呢跟这儿？你怎么这么恶心呢、啊？卧槽！徐南星不是哥们说你。我们再怎么着不顺心，也不至于殴打孕妇，不至于逼得自己怀孕的老婆跟自己离婚的地步。你真的不是东西！徐南星气红了眼，在群里发语音怒吼：“你们知道什么？那个疯女人算计我，这个没头没尾的视频，你们也信？”后来，为了挽回自己的脸面，徐南星又在群里模棱两可的阴阳我。引导别人误会我肚子里的孩子不是他的种，绿帽子啊！这可是天大的事，整个群的风向一下子反转了。不仅男生，连女生都跟着阴阳怪气的骂我
，一个个贞洁烈女拼命表态，跟我这个坏女人划清界限，真是有意思极了。他们在对徐南星头上的绿帽子表示极大的同情，对我各种羞辱的时候，我往群里发了一句话：“这孩子确实不是你的，是我江夏夏自己的，所以你千万记着。”今天群里所有这些人说的每一句话都是证据，大家都知道，你亲口承认的，孩子不是你的。将来你要是敢跟我抢孩子，你徐南星就是天下独一份的绿头王八，还是你自己在所有人面前主动认下的？聊天记录我都截图了，希望将来不会在法庭上用到他。徐南星直接发了语音来骂。江夏夏，你胡说八道什么？老子什么时候说那孩子不是我的了？你怀的是我徐家的种，即使离婚了也得把我孩子还给我。他们说的话算个屁！闹到法庭上，法官也只会认亲子鉴定，不会认这些口嗨。想霸占孩子，你别做梦了。他确实没直接说，他暗示了。他故意挑起别人对我的误会和对他的同情。然后在群里人家骂我的时候，他装死不出声，默认了。现在他又急了，我没有再搭理他。群里安静了好一会儿，才有一个男生发出一句话来：“徐南星，你特么真的极品真的，你身上那点破事，老子要是再掺和一句，我特么抽死我自己。”群里安静了，好多人来私信我，跟我道歉，劝我看开。经过警察一番批评教育，徐南星那个狗东西当面保证会把我车钥匙还给我，但是他说今天没带在身上，过几天有时间了再送给我。还我车钥匙那天，徐家一家三口一起来我家门口撒泼打滚耍无赖。他爸妈说我们害他受伤，是想要他的命。徐南星的妈妈狠狠推了我一把。一下子把我推倒在沙发上，我痛得冷汗直流。他家人拔腿就跑。到了医院，医生说有先兆流产的迹象，需要住院。我躺在医院的病床上，感受着肚子里轻微的胎动，忍不住红了眼睛。这辈子也就这一次了，怀孕所受的苦楚和委屈，被人欺负的无能为力，人家肆无忌惮，只管过瘾。而我却只能自己努力平复情绪，唯恐稍有不慎一尸三命。这种苦累，我这辈子也不会再经受第二次了。宝宝，你们一定要坚强，妈妈会好好保护你们的。我真的难以想象，徐南星就为了霸占我那台车，居然让他爸妈这么来跟我闹，差点害了我两个孩子。后来他们还来打听我孩子的情况。我爸妈把他们拦在外边，臭骂了一顿，没有让他们到我面前来。徐南星的妈妈还理直气壮地喊：“你吓唬谁呢？流产流产的，他流了吗？哪个女人不怀孕啊？就他那么娇气，以为自己怀着肚子是当皇帝呀、啊？谁都得让着他，得伺候着他。他自己跑回娘家住了。孩子要是有问题，也是你们娘家的问题。”少来我们面前讹人！我告诉你，江夏夏生的是我徐家大孙子，这孩子要是有什么毛病，我还找你们算账呢，还敢来讹我！气势汹汹的喊了一通之后，徐家安生了三个多月，一直到我顺利生下一对龙凤胎。满月宴是我们江家办的，宴会上两个宝宝的名字就公布了，哥哥江洋洋，妹妹江灿灿。宴会快结束的时候，徐家人才从朋友圈里得到消息，带着亲戚朋友来闹，哭天抢地，嗷嗷喊着：“那是他们徐家大孙子，凭什么姓江？笑死！我户口都上好了，你闹有用吗？我怀着孕的时候，你们把我往死里欺负，还把我推倒，害我住院保胎的时候，怎么没见到有一丁点人性，一丁点亲情？”现在倒是表演的撕心裂肺，真是一家子戏精。回家之后，我大姑看着两个孩子，感慨：我瞧着徐南星那眼神，没安什么好心。安生了这几个月
，他们指不定憋了多少坏水。对了，你车钥匙他还你了吗？我点了点头，还了。那要不你把车卖给你姐夫吧，咱尽快去过户。现在那车小，放不下两个婴儿车，你们一家五口一起出门不方便，得换个大的。你姐夫那小破车还是你姑父原来开的，都十几年了，正好换一换。我那台车结婚买的时候二十二万，这三年都是徐南星在开，我自己几乎用不上，没有出过任何事故，也没有任何问题。我大姑愿意买给我表姐夫，我也是求之不得，十五万卖给他，双方一拍即合。很快就办理好了全部的手续，但是我表姐夫一直没有来把车开走。我车位还没买好，先在舅舅那里停几天，等车位下来了，我就去开回来。半个月后，我带着两个宝宝下楼晒太阳，发现车不见了，给我表姐夫打了电话，他说他没来过。我也想着，他要是来过，肯定要去家里坐坐，打个招呼。查了监控，又特么是徐南星，他哪来的车钥匙？姐夫知道后叮嘱我：“夏夏，这车现在已经不是你的了，这事儿交给我处理，你别管。”他挂了我的电话，立刻拿出手机就报警。警察同志，我车被偷了。然后我表姐就跟表姐夫一起拿着所有的车辆过户手续，去了警察局。路上还给我发消息，你等着看好戏吧。这回徐南星一家人都不知道什么叫做尊重，习惯了对我指手画脚，对我的私人物品随意处置。他们觉得我江夏夏不该有什么私人财产、私人物品，吃定了我的一切都得是他的，都得听他徐家安排。徐南星习惯性的觉得我那台车跟我肚子里的孩子一样。就该是他的，觉得他想什么时候用就什么时候用，我能拿他怎么样？这一次我没有出面，全程是我表姐夫跟警察交涉。搞笑的是，徐南星根本不认识我表姐夫，徐家一家人都不喜欢我大姑，不知道说过多少回，叫我少跟大姑一家来往，就是因为我大姑那个人彪悍护短，不吃亏，而且瞧不上徐家。要是知道徐家欺负我，肯定得找他们算账。他们是害怕我大姑的，就挑拨我不让我跟大姑一家走动。我江夏夏是瞎了眼看上了徐南星，但我不是摘除了脑干分不清好赖人，怎么可能嫁了个男人连自己娘家姑姑都不认了？警察都对徐南星无语了。你对你前妻的车到底有什么执念？第三次了，这是。你要不要脸呢？上次你可是当着警察的面保证要把钥匙还给人家了，还保证说不会再去了。你说话当放屁呀、啊？说吧，这回的车钥匙哪儿来的？我告诉你，这车你前妻早就卖给人家了，手续齐全的很，私自配人家车钥匙偷人家的车，你还不当回事是吧？你别跟我们说那么多废话。你跟你前妻复婚不复婚跟我们没关系，跟你偷人家车也没关系，自己跟法官说去吧。还是徐南星他妈记性好，一眼就认出我表姐和表姐夫了，当场在警察局地上打滚，说我们一家故意设套陷害他儿子。这话说的是我们拿刀架他脖子上，逼他去偷车的吗？徐南星的妈妈撒起泼来。两个警察都拉不住，他把我表姐猛地一推，我表姐接连后退几步，一屁股摔在地上，双手往地上撑的时候，小拇指刚好被抵在了桌子腿那里，啊，好疼！林刚疼死我了！林刚，我表姐尖叫着嚎啕大哭，把警察都给吓傻了，把人扶起来，发现他左手小拇指以一个诡异的弧度向后折断了。表姐夫当场红了眼睛，指着徐南星的妈妈，气得发抖：“你敢打我老婆？你个老妖妇，凭什么打我老婆？我告诉你，我不会放过你们的。你陪你儿子坐牢去吧。”
，表姐从医院回来的时候，双眼都哭肿了，整个人看着分外憔悴。见到我大姑，喊了一声妈，又委屈的嚎啕大哭。徐南星他妈打我，把我手打骨折了，妈，疼死我了。徐南星被拘留了，他妈也被拘留了。他爸爸整天到我们小区里闹，在我爸妈那栋楼下敲铁盆，一边敲一边破口大骂，扰得整个小区的人没有安宁之日。警察接到的报警电话都数不清，恨不能一天来撵他八回。大姑一家没有怪我，我表姐也没有怪我，还心疼我。你说说你这几年？跟那样的人怎么过的日子？这婚早就该离，离得好。还有两个小宝贝，若是被那一家子养大，得成什么样啊？以后可得离他们远远的。我真的愧疚的，不知道能说什么。我江夏夏也不知道是哪辈子罪孽深重，怎么就看上了徐南星那样的男人，走进了那样的家门，不仅自己受罪。害得自己的孩子差点没机会来到世上，害得自己爸妈不安生，亲戚不安生，就连小区里不认识的邻居都跟着受罪。那一家人是真的不要一点脸吗？徐家两个人都被拘留了。徐南星的爸爸找了家人亲戚，大家商量着找律师，最后咨询的结果，左手小拇指骨折，算轻微伤，不构成刑事案件。拘留几天，罚款几百就行了。他们甚至连赔偿都不打算赔。我大姑可不是好欺负的，不搭理徐家人，直接找人去警察局门口哭，拉着警察不撒手。我女儿可是在你们警察局里，在你们眼皮子底下被打骨折了，至少要告她一个寻衅滋事吧。徐家这才再次找到律师，问寻衅滋事是个什么罪。律师也给整无语了，在警察局里给人打骨折了，你们家人怎么不上天呢？徐家这回才是真急了，主动找我大姑道歉认错，求和解，赔偿了我表姐两万块钱。徐妈妈又在看守所，整天哎呦哎呦的，这里痛那里麻，搞得警察不厌其烦。双方和解之后，拘留了七天，就被放回来了。刚一回来，又来我家找茬我刚好送表姐下楼，被她撞个正着。她一个长辈，直接当众就要在我面前跪下，被我和表姐双双拉住。夏夏，做人不能这么狠毒，不能赶尽杀绝呀、啊！我们家没有对不起你吧？你不能把我儿子送进监狱，你还是我们徐家孩子的妈妈呀！你的孩子将来知道自己妈妈是这么恶毒的人，知道你把他亲爸爸送进监狱，他会恨死你的呀！徐家人的膝盖可以软，但嘴永远是硬的。你也为孩子未来前途想想，爸爸坐牢，孩子前途就全毁了。我表姐在我身前护着，生怕他忽然扑过来伤害我。你恐吓谁呢？小宝贝们都姓江，谁是你徐家的？犯法的事，你们徐家人关下下什么事？你以为谁都跟你们家人一样蛮不讲理，不分青红皂白？三百六十行，行行出状元。小宝贝们未来前途广着呢，就你那个小偷儿子，也配影响他们前途？先操心操心你们一家三口自己的前途吧。徐妈妈不理我表姐，只对着我喊：“夏夏，你怎么这么狠心啊？”你放过我儿子吧，我求求你了。说着，再次往地上跪。从他身上，真的是半点看不出当初在家里抽我耳光的时候那嚣张的样子。我再次拉住了他：“阿姨，你儿子三次盗窃，警察立案之后，就是公诉案件了。公诉案件，没有报案人愿意和解就和解，愿意撤案就撤案的，你懂吗？”别说那是一台汽车，就算是一辆破自行车，连续三次偷盗也是要坐牢的。更何况他还是自己偷偷配钥匙偷车，他不知道自己的行为犯法吗？他知道，他就是以为我拿他没有办法，所以故意欺负人。现在遭了报应了
，你找谁都没有用，找我尤其没有用，因为那车早就不是我的了，不敢对上我大姑一家，就来我这里装可怜，觉得我好拿捏是吗？想什么呢？我劝您回家给他请律师去吧，不要再让你老公来我们小区扰民了。警察已经多次警告，在胡闹，连他也被关进去。你们家可就太难看了，你说呢，江夏夏？你怎么这么狠毒？他是孩子们的爸爸，你敢这么害他？你就不怕以后孩子长大了记恨你，不孝顺你？如果他们是你徐家养的大孩子，我当然怕，怕他们跟你们一样欺软怕硬，谎话连篇，像个戏精。但是你放心，我的儿子和女儿都跟徐家没有关系，他们不会去你们家生活一天，所以不会长得像你们徐家人。我有什么好怕的？你想得美！我告诉你，那是我徐家的大孙子，我们一定会要回来的。那你想办法要吧，我等着你。徐南星真的被判刑了。我表姐去旁观开庭之后，回来气的饭都吃不下去。那一家人真的离谱，太离谱了！直到现在，徐南星还在法院叫嚣你是他老婆，说你们会复婚，说在他眼里你们没离过婚，你们的一切都是彼此共有的。我都快吐了，你知道吗？真的快吐了！他这么深情，他早干什么去了？我给他泡了杯菊花茶下火，你可别乱用“深情”两个字。不过是为了争取法官同情演戏罢了。他们家人拿手好戏，结果怎么样？判了四年。你真该看看他当时的表情，那真是一瞬间，整个人都垮了，崩溃了的感觉，你知道吗？是吗？大概就跟我当初被送去医院，医生说我有先兆流产迹象，孩子可能保不住的时候，我的心情一样吧，无能为力。痛彻心扉，现在他也体会到了，就这他还觉得判太多，想要上诉呢。他的律师都提醒他，他犯的事儿是三到十年的量刑标准，他那个惯犯性质，四年已经是非常幸运了。徐家人知道判决结果，哭天抢地，夫妻俩一夜之间老了十岁，整天以泪洗面，化身祥林嫂，天天在外面骂我。遇到一个人，就拉着人家的手边哭着诉苦，边骂那黑心狠毒的儿媳妇，不骂过瘾了，不许人家走。徐妈妈在外边摔倒，被一个大学生扶起来，拉着人家的手，又把我骂一遍。那个大学生倒也是善良，直接就给拍了视频发网上，替老奶奶讨公道去了。那么多不知情的人，觉得我太恶毒。觉得徐南星娶了我江夏夏，真是倒了八辈子血霉。他们说是我害的徐家家宅不宁，说徐家娶错了女人毁三代，甚至有人放出我的照片，分析我的长相，说我就是标准的克夫脸。这话我爱听，最好所有人都相信，一辈子别有男人再来挨我的边。那我可太快乐了，我注册了一个账号。只发了一条动态，里面晒了几张照片和截图，离婚证、三次报警记录、我住院保胎的记录、徐妈妈在警局打伤我表姐赔偿和解记录，以及徐南星的判决文书、配文。四年很快就过去了，谁心疼他谁把他领回家，不要慷他人之慨。你心疼他，却叫我买单。世界上没有这样的道理。群众的眼睛还是雪亮的，到底是我害人，还是徐南星自己欺负人作死？大家自有论断。最后，那个大学生顶不住压力，主动删了视频，向我道歉，承认自己疏忽被骗了，没有搞清楚事实。我也没有追究他什么，这件事应该能让他长一个很大的教训。我爸爸是材料学教授。退休之后，被外地一家企业高薪返聘，还提供了一套别墅。虽然只有居住权，但是房租、水电、物业费公司全包。我们一家带着孩子直接搬走。
，徐南星的爸妈用了一年多时间找到我们的新家，时不时来闹一场，又是哭又是跪的，要看大孙子。当初打我的时候，那一副不管我们娘仨死活的狠劲儿呢；当初直接把我推倒的时候，那一副毫不在乎的洒脱呢。现在想看孙子，可能吗？而且从头到尾。孙女他们是一个字不提，万万幸我是离婚了，自己带孩子，否则两个孩子生在徐家，这一群偏心眼的人，得把我女儿亏待成什么样？孩子两岁的时候，徐家人改变了策略，不装惨博同情了。毕竟我江夏夏心狠，装惨没用，他们开始替儿子守着我，怕我改嫁。听说每次从我们这里回去，徐妈妈都很硬气的对左邻右舍喊：“她江夏夏都生了我们徐家孩子了，天底下还有哪个男人敢要她？她一个女人带着两个娃娃有活路吗？现在该是她求着我们复婚，不然她自己怎么养孩子？笑死！都什么年代了，还以为女人没有一点生存能力。”只能在家裹小脚，不能自己去赚钱吗？徐家人一斤体重，八两脸皮，剩下二两全是嘴，根本没有心肝肺。当初可是他寻死觅活，逼着他儿子跟我离婚呢。徐南星在民政局就开始得意，说离婚之后他能找到更好的，而我一个二婚带孩子的女人，肯定没人要。现在是怎样？生怕我江夏夏跟别人走了，没人接徐南星的盘吗？我是不会要别的男人了，我更加不会要徐南星。我江夏夏又不是离开男人不能活，我如今都有儿有女了，父母身体健健康康，家庭幸福美满，我为什么要找一个男人来折磨我，再去伺候他爸妈，再去遭人嫌弃、斗智斗勇？说不定还得被逼给他生下亲生骨肉，再经历一次十月怀胎的苦楚。我有病啊！我现在只差事业了。我打算继续我的学业。当初要不是一毕业就结婚，我应该会去考研。可是耽误了这么多年，又在家带了两年孩子。我现在出去找工作可能比较困难，所以这两年一边在家带孩子。我一边精心准备，申请了国外的研究生。当初我学的是国际贸易，还自己选修了意大利语。可是毕业后，徐南星全家都不同意我们去大城市发展。在我们这种没有特色产业的三四线普通小城市，很难找到对口工作。所以婚后工作三年，我的专业也没用上。现在跟着爸爸来到大城市，接触到了发达的外贸行业，我又找回了当初报专业时的梦想和热情。也许有一天，我也可以成为电视里那种穿着职业小套装、拿着文件夹、拎着笔记本、每天出门坐飞的、三种语言任意切换的商业女精英。想想都激动。我拿到了录取通知，但是申请推迟一年入学。在两个孩子三岁的时候，带着他们一起出国了。我妈不放心，要跟着来。我是非常愿意的。人不能一直局限于一方小天地，总得到处走走看看，开阔眼界。这是我要等孩子三岁后，带着两个孩子一起出来的主要原因。l o r i a Magistral 学制两年，学历受国家教育部认可，由我妈妈帮忙带着孩子。我稳定下来后，就开始找兼职。这个时候，我的母语优势就成功体现了出来，直接进了一家与中国企业有合作的公司，先从材料翻译做起。毕业后，我成功留在了这家公司，成为正式员工，并且被指派到国内分公司。孩子们五岁多，该回去上小学了，一切都是那么的刚刚好。我回国没多久。就收到了法院的传票，徐南星出狱了，他要告我，跟我抢孩子的抚养权，人不要脸，天下无敌。曾经的我不怕他，如今他在我眼里更加什么也不是了。之前徐家爸妈来闹的时候，就打算告我，骂我让孩子随我姓。
骂得震天响。我十月怀胎拿命保住的孩子，随我姓不是天经地义吗？若是随你们的姓，我离婚后第一件事就是去堕胎了。不过后来他们没再提告我的事情。极有可能是咨询了律师之后，知道了孩子三岁前抚养权优先判给妈妈，所以才暂时消停了。现在徐南星也出狱了，他们又觉得自己可以了。这算盘打得真是震天响啊！法庭上，徐家要求龙凤胎两家一人一个，他们要抱走我儿子，还要给我儿子改名改姓。说那是他们徐家大孙子，绝对不能姓江，真是可笑！我已经给两个孩子报了双语授课的私立小学，请问徐家能给孩子更好的教学质量吗？我目前的年薪换算成我们国家的钱是七十万一年，而据我所知，徐南星出狱一年，至今没有找到一个像样的工作，他养得起孩子吗？跟着一个有前科的爸爸，我的孩子们未来会面对的歧视与嘲笑，会严重影响他们的成长和心理健康，这是无法避免的。更何况，徐家人根本不爱我的孩子。我们是在孕期离的婚，因为他妈妈孕期打我，我住院保胎差点流产，都是他们害的，因为他们冲到我家里跟我动手。徐南星的妈妈还因为在警察局当着警察的面打我表姐，害她断了一根手指头而被拘留。这样一个有多次偷盗、多次暴力行为的家庭，法官大人，您忍心把我好好的孩子送去给他们养？最终，孩子徐家当然是没抢走的。这世上毕竟还是有天理，但是徐家要求探视权，控诉我不让他们接触孩子。孩子如今五岁多了，从来没跟徐家人打过照面，我又不在朋友圈晒娃，他们见面都不可能认识。既然要探视，那抚养费补一下吧，从出生那一天开始算，先把这五年多欠下的补齐了，也不多。不管我在两个孩子身上花了多少钱，每个孩子每个月我只找你要一千块，五年零八个月。两个孩子加起来也就才十四万而已，连两个孩子一年的学费都不够。什么时候补齐了？什么时候我叫你们来行使探视权？想看孩子，以后就每个月按时给我打钱。要是故意拖欠不给，我就来法院起诉。到时候徐南星就会成为老赖，连高铁、飞机都坐不上。我不知道不给抚养费的人是不是真的可以算老赖，但是不耽误我先吓吓他们。我豁出命去生下来的孩子，辛辛苦苦养这么大了，我是绝对不会让这一家子戏精去祸害他们的。徐家人听到我跟他们算的账就傻眼了，坐在法庭门口就开始哭。我也不知道这家人是怎么活了一辈子的。只以为这个世界上可以只占便宜不付出相等的代价吗？以为自己什么都不管，天上就能掉下来一个大孙子，智障玩意儿！徐家不愿意补那十四万，他也补不起。听到以后，每个月给我两千，一直到孩子十八岁，他们更是要崩溃了。他们家现在就那一套房子值钱，难道为了看孩子去卖房？卖了房，他们住哪儿？徐南星还找不着老婆了，拿不出钱来，但是孩子的事情，他们也不敢跟我提了，生怕我真的去告。想通了之后，他们甚至自己到处宣传，江家那两个孩子跟我们徐家一点关系都没有，我们不会管的，一分钱没有，以后也别想来占便宜，继承我们徐家的家产，到处嚷嚷，生怕别人不知道。生怕别人误会自己儿子要养前妻的孩子，不敢帮他介绍女人，真的挺可悲的。他们徐家到底有什么家产？乱七八糟的家风吗？一年后，大学建校九十年校庆，我应邀参加了一场校友聚会，回了母校一趟。徐南星是没脸出现的，但是我没想到聚会上居然还有同学做和事佬，想叫我俩复合。
，也不知道是不是提前准备好的，居然把之前那个大学生替徐妈妈发视频谴责我的事情又翻出来，网上没删完的视频和评论又拿出来说，好像徐南星今天混得这么惨，都是我江夏夏害的。他本人没有一点问题，一边内涵我克他。又一边劝说我该跟他复婚，我也不知道他是对徐南星有意见，还是看不得我如今自己日子过得太逍遥。我等他苦口婆心的说完，微微一笑：“你要是觉得他那么好，你捡回去啊，好东西不自己留着，塞给我干什么？你傻呀！”聚会之后，之前的一个男同学开始频繁给我发消息。说一些自以为温柔、贴心、关怀、备至的废话，他大概以为我的开心、幸福都是装的，其实内心已经千疮百孔了，特别需要一个知心人来解救我。而他特愿意做那个从天而降的英雄，应该很久没有男人约你出来了吧？要不我请你吃饭？克夫勿扰。番外，两个孩子放假的时候，经常会跟着我一起到处飞。他们在两个国家都有朋友，社交范围比我还广。十岁那年，灿灿突然在飞机上跟说我：“妈妈，我以后长大了也要开大飞机，每天从云朵里穿过去。”我落地后，赶紧搜索了一下，发现航空公司的所有空勤人员都是要审的。他要做飞行员，那个素未谋面但有前科的爸爸。是他人生路上最大的绊脚石。好啊，但是灿灿，你要知道，全世界有很多不同的大飞机，要飞很多不同的路线和国家。你要做飞行员，就要保护好自己的眼睛，不能熬夜看动画片，还要学习很多很多知识，然后成为最优秀的毕业生。全世界所有的航空公司，不同的大飞机任你挑。就跟妈妈一样，我们都是中国人，但是妈妈在国外的公司工作，拿到了工作的签证，还可以带着家人一起出来玩。以后灿灿也努力好好学，如果不能飞国内的大飞机，你可以用自己优秀的成绩和技术去国外求职，一样可以做飞行员，每天从云朵里穿过去。那我不能看动画片了吗？当然可以看。但是要有健康规律的作息，妈妈会帮你看着时间的。你要好好努力，长大一定会是最优秀的飞行员，好不好？我不确定灿灿将来是不是会做飞行员，或许这只是他一时兴起，转脸就忘了。但我要让他知道，所有的梦想都是有可能的。世界那么大，总有能让他发光的地方，只要自己够优秀。再大的绊脚石，都休想阻拦他前进的脚步。我的儿子，给我的是另一种担心。我不怕徐南星绊他，我只怕他自己绊自己。我也不知道是他自小见多识广，激发了他反祖般的狂野，还是他天生就有永无止境的叛逆期。我的话他根本不听，还总觉得我不懂他的心。十二岁痴迷毕加索。同龄人在外疯跑，他整天把自己关在画室，搞得一身都是颜料。十五岁又组乐队玩摇滚去了，画了个毕加索风格的对标，却给乐队取了一个极其文静的名字，叫睡莲。我都不知道该不该提醒他。睡莲那是人家莫奈的话，高考的时候倒是突然做了一回平凡普通人。规规矩矩地报考了双一流大学建筑学专业，我激动的差点老泪纵横。结果大学毕业，拿给我一封康涅狄格大学硕士录取通知的邮件，一看专业，木偶学，一时之间我都不知道他是遭遇了诈骗，还是网上九块九找了个发邮件的托来忽悠我这个老母亲。上网一搜。好家伙，确实是公立常春藤名校的那个康涅狄格，人家真的有木偶学硕士专业，是我见识短浅了。你加油，今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去。
，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。